మనం ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ కెనాల్స్ గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ టోటల్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏం చూసాము డ్యాము వియర్ చూసాం కదా అంటే రివర్ని ఎలా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం చూసాం ఇప్పుడు దాని నుంచి ఆ రివర్ నుంచి ఎలాగ మనం కెనాల్ ఫీల్డ్స్లోకి పంపిస్తామో చూద్దాం ఓకే కెనాల్ సిస్టమ్ని మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారు ఓకే ఈ టోటల్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారు మనకి డిస్ మనకి కెనాల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై అంటే మనకి త్రూ అవుట్ ఇయర్ పెరినియల్ రివర్స్ అని చెప్పి త్రూ అవుట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి వాటర్ పెరినియల్ రివర్స్ అంటారు ఆ రివర్ త్రూగా వాటర్ అక్కడ ఉన్న కెనాల్స్ని పర్మనెంట్ కెనాల్స్ అంటారు అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాటర్ తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇనండేషన్ కెనాల్ ఇనండేషన్ కెనాల్ అంటే మనకి వాటర్ అనేది ఒక రైనీ సీజన్లో ఉన్నా లేకపోతే అక్కడ తక్కువ స్టోరేజ్ అవుతుందో అలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఇనండేషన్ కెనాల్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాము వాటర్ ఎప్పుడు దొరికితే ఆ పీరియడ్ టైంలోనే వాటర్ రేజ్ అవుతుంది ఆ టైంలోనే మనం వాటర్ అనేది విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు సప్స్ లైక్ వియర్ బ్యారేజ్ దగ్గర ఉండేవి ఇనండేషన్ కెనాల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అదొక టైప్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ 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 అంటే నెట్ రెవెన్యూ అంటే దాని ఆ కెనాల్ వల్ల రెవెన్యూ రావడం ఏదర్ నావిగేషన్ పర్పస్లో కానీ ఇరిగేషన్ వాటర్ సప్లై చేయడం వల్ల కానీ ఏదో ఒక పర్పస్లో మనకి వాటర్ అనేది వస్తే దాన్ని ఇదే అంటుంది ప్రొడక్ట్ కెనాల్ అంటారు అలా కాకుండా ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వరదలు ఇప్పుడు కరువు వచ్చిన టైంలో అంటే కరువు వచ్చిన టైంలో అప్పుడప్పుడు గొయ్యలు తవ్విస్తుంటారు గుంటలు తవ్వి కెనాల్స్ తవ్విస్తూ ఉంటారు చూడండి అటువంటి కెనాల్స్ని మనం ప్రొటెక్ట్ కెనాల్స్ అంటారు అంటే ఆ టైంలో మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వదు మన లోకల్స్కి అప్పుడు ఏం చేస్తాము గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇటువంటి ప్రొడక్ట్ ఇటువంటి ప్రొటెక్ట్ కెనాల్స్ అనేవి తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ కెనాల్స్ ఏదో ఒక దానికి ఉపయోగపడచ్చు కానీ అప్పుడు ప్ర పరిస్థితులు మాత్రం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంది ప్రజలను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అందుకని ప్రొటెక్టివ్ కెనాల్ అన్నారు ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్లో అలా కాకుండా ఫంక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ కింద చెప్పారనుకోండి ఇరిగేషన్ కెనాల్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్లో వాడేటట్టుని ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ అంటారు నెక్స్ట్ క్యారియర్ కెనాల్స్ క్యారియర్ కెనాల్స్ అంటే ఒక కెనాల్ నుంచి ఇంకో కెనాల్కి షిఫ్ట్ చేస్తే వాటర్ కెనాల్ సప్లై అయితే దాన్ని క్యారియర్ కెనాల్ అంటారు అంటే ఒక ఒకటి క్యారీ చేసి ఇంకోటి ఫార్వర్డ్ చేసింది లింక్ కెనాల్స్ లింక్ కెనాల్స్ అంటే రెండు రిజర్వ్ అంట లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఒక రివర్ని ఇంకో రివర్ని లింక్ చేస్తే అది లింకింగ్ కెనాల్ త్రూగా వాటర్ సప్లై అవుతుంది అంటే మన పోలవరం మన గోదావరి కృష్ణ లింక్ అవుతుంది అన్నారు కదా అప్పుడు ఫ్లో అయ్యే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కెనాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని లింక్ కెనాల్స్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఫీడర్ కెనాల్ ఫీడర్ కెనాల్ అంటే ఫీడ్ చేస్తుంది మన కెనాల్ సిస్టంలో వాటర్ ఉంది పక్క కెనాల్ సిస్టంలో వాటర్ లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ వాటర్ ఆ కెనాల్లోకి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని ఫీడర్ కెనాల్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ నావిగేషన్ కెనాల్ నావిగేషన్ కెనాల్ అంటే నావిగేషన్ పర్పస్ కోసం నావిగేషన్ అంటే అప్పుడు బోట్లు అక్కడ మనం లాగే ఇదే అంటుంది ఇంతకుముందు బోట్స్ మీదే మనం ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గూడ్స్ అటువంటి ఏమైనా ఈజీగా సప్లై చేయడానికి కూడా పనిచేస్తుంది అలా చీప్ కాస్ట్లో అవుతుంది కానీ తక్కువ ఫాస్ట్గా వెళ్ళవు కానీ చీప్ కాస్ట్లో అవ్వడానికి నావిగేషన్ కెనాల్స్ వాడతారు ఓకే నెక్స్ట్ పవర్ కెనాల్స్ పవర్ కెనాల్స్ అంటే పవర్ కోసం ఉపయోగించేవి పవర్ కెనాల్స్ ఇరిగేషన్ కోసం పవర్ పవర్ కెనాల్స్ అంటే ఇప్పుడు మన డ్యామ్ ఉంది వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఓకే వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది వాటర్ అనేది మన టర్బైన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ది కెనాల్స్ పవర్ కెనాల్స్ అంటారు ఓకే అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చరల్ కోసం వాడితే ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ అన్నారు అదే ఒక కెనాల్ నుంచి ఇంకో కెనాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసే కెనాల్స్ని క్యారియర్ కెనాల్స్ అన్నారు లింక్ కెనాల్స్ అంటే రెండు రివర్స్ని కలిపితే లింక్ కెనాల్స్ ఫీడర్ కెనాల్స్ అంటే ఫీడ్ చేస్తుంది మా దగ్గర వాటర్ ఉన్నది నువ్వు వాటర్ తీసుకో అన్నదర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్కి వాటర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది నావిగేషన్ కెనాల్స్ నావిగేషన్ కెనాల్స్ అంటే నావిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నది పవర్ కెనాల్స్ అంటే పవర్
వాటర్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి దాని మెయిన్ కెనాల్ అంటాం ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్స్కి అప్లై అవ్వదు దాని తర్వాత దాని నుంచి బ్రాంచ్కి వెళ్తుంది దాని నుంచి మళ్ళీ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఆర్ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఆ తర్వాత వాటర్ కోర్స్కి వెళ్తుంది చూపిస్తాం చూడండి ఇమేజ్ అలాగా ఇది రివర్ అనుకోండి ఇది రివర్ ఓకే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ కెనాల్ అయింది ఆ తర్వాత ఇది బ్రాంచ్ కెనాల్ దాని నుంచి వచ్చింది బ్రాంచ్ నుంచి మళ్ళీ డివైడ్ అయింది మేజర్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటీ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటీ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటీ నుంచి మళ్ళీ డివైడ్ అయింది చూడండి మళ్ళీ అక్కడ డైరెక్ట్గా అవుట్లెట్ ఇచ్చాం మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర అక్కడ అంటుంది మనకు అవుట్లెట్ ఆఫ్ ద హెడ్ రెగ్యులేటర్ అంటుంది మొత్తం అవుట్లెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మైనర్ అంటుంది మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తర్వాత ఉంటుంది ఓకే డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆర్ ఫ్యూ వాటర్ కోర్స్ వాటర్ కోర్స్ ఇస్తే వాటర్ కోర్స్ దగ్గర ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఛానల్ ఓకే డిశ్చార్జ్ చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఓకే డిశ్చార్జ్ అనేది మెయిన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత బ్రాంచ్ దాని తర్వాత మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దాని తర్వాత మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ దాని తర్వాత ఫీల్డ్లోకి డిస్ వెళ్తూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ డిశ్చార్జ్ అండ్ సైజ్ సైజెస్ కూడా చూసారుగా అది బేస్డ్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అలైన్మెంట్ అలైన్మెంట్ అంటే మనకి కౌంటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కౌంటర్ త్రూ అలైన్మెంట్ అనేది చేస్తే కౌంటర్ అలైన్మెంట్ అని అలైన్మెంట్ అలాంగ్ ద ఫాల్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఇరిగేషన్ అనేది ఒక సైడే చేయగలం ఎందుకు అనేది మీకు నెక్స్ట్ లైడ్లో చూపిస్తాను నెక్స్ట్ రిజ్ రిజ్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొండ ఉంటుంది కదా ఈ కొండ ఫాలింగ్లోనే ఇక్కడే కెనాల్ ఉందనుకోండి ఇదే కెనాల్ అనుకోండి ఇక్కడ కెనాల్ ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతాయి వాటర్ అనేది ఇలా ఫ్లో అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా రన్ అలాంగ్ ద రిజ్ పాయింట్ రిజ్ పాయింట్ త్రూ వాటర్ క్రాస్ అయితే దాని రిజ్ కెనాల్ అన్నారు అక్కడ మనకి క్రాస్ డ్రైనేజెస్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు నో క్రాస్ డ్రైనేజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ సైడ్ స్లోప్స్ కెనాల్స్ అంటే మనం కాంటోర్స్కి రైట్ యాంగిల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం రైట్ యాంగిల్లో ఉంటాయి కాంటోర్స్కి అంటే కాంటోర్స్ ఎలా ఉంటాయి కదా సర్వేలో చూసుకున్నాము దానికి రైట్ యాంగిల్స్లో ఉంటాయి అవి ప్యారలల్ టు రివర్ ఉంటుంది ఈ కెనాల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా క్రాస్ డ్రైనేజ్ అని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే కాంటోర్ కెనాల్స్ కాంటోర్ కెనాల్ అంటే ఏం చెప్పాము ఒక రెండు కాంటోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇదో కాంటోర్ లైన్ టూ హండ్రెడ్ అనే కాంటోర్ లైన్ టూ ఫిఫ్టీ అనే కాంటోర్ లైన్ ఈ రెండేట్ల మధ్యలో కెనాల్ పాస్ అయింది అనుకోండి అది మనకి కాంటోర్ కెనాల్ అయింది అంటే ఒక కాంటోర్లో కెనాల్ పాస్ అవుతుంది ఒక కాంటోర్ కాంటోర్ ఎంటర్ వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఇది టూ హండ్రెడ్ అయింది ఇది టూ ఫిఫ్టీ అయింది సారీ ఇది టూ ఫిఫ్టీ పైన ఉంది కాబట్టి ఇది టూ ఫిఫ్టీ హైట్ ఎక్కువ ఉంది ఇది హైట్ తక్కువ ఉంది వాటర్ అనేది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇటువైపే ఫ్లో అవ్వదు కదా ఇటువైపు ఫ్లో అవ్వాలంటే ఎత్తుంది కదా వాటర్ ఫ్లో అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఒక సైడ్ ఇరిగేషన్ చేయగలం అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్న పొలాలకైనా మనం ఇరిగేట్ చేయగలం రెండు వందలు ఉన్న సైడ్ ఓకే ఇక్కడ మనం క్రాస్ డ్రైనేజెస్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఫర్దర్ ఇదంటే ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్లో చూసుకుందాము లాస్ట్లో వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ కెనాల్ అంటే మన కాంటోర్స్ అనేవి ఇలా పాస్ అయితే దాన్ని రిజ్ కెనాల్ అంటారు స్లోప్గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ హైట్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అది రిజ్ కెనాల్ స్లోప్ కెనాల్ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ వచ్చేసరికి మన కాంటోర్స్ని రైట్ యాంగిల్లో ట్రావెల్ చేస్తే ఇదిగోండి మన కాంటోర్స్ని రైట్ యాంగిల్లో ట్రావెల్ కట్ అయితే రివర్కి ప్యారల్గా ఫ్లో అయితే దాన్ని సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ కెనాల్ ఇదే అండి కెనాల్ కటింగ్ కెనాల్ బ్యాంకింగ్ అలైన్మెంట్ కటింగ్ బ్యాంకింగ్ పార్షల్ కటింగ్ పార్షల్ ఫిల్లింగ్ అంటే మన కెనాల్ అనేది గ్రేడియంట్ అనేది బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ సా ఇదంతా ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇదంతా కట్ చేసేసి ఈ షేప్లోకి తెచ్చుకుంటాం ఈ షేప్లోకి తీసుకుంటాం అంటే కట్ చేసాం ఫైల్ అనేది సాయిల్ అనేది ఎక్స్కవేట్ చేసాం కాబట్టి దాని కెనాల్ ఫుల్ కటింగ్ అన్నారు మొత్తం నెక్స్ట్ ఇది బెర్మ్ బెర్మ్ అనేది ఏంటి బెర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఫర్దర్గా చెప్తాను బెర్మ్ అనేది టో దగ్గర ఉంటుంది ఓకే సపోర్ట్ కోసం కరెక్ట్గా కెనాల్ టౌ దగ్గర ఉంటుంది 
స్టార్టింగ్ బ్యాంక్ అనుకోండి మన కెనాల్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా పైన ఉందనుకోండి గ్రౌండ్ లెవెల్ మీద కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా పైన అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎంబ్యాంక్మెంట్ చేసుకుంటాము గొట్లు గొట్లు వేసేసుకుంటాము గొట్లుకి వాటర్ సప్లై వస్తుంది దీన్ని లైనింగ్ అన్నా చేసుకోవచ్చు లైనింగ్ అంటే 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 ఇప్పుడు ఈ గొట్టు ఉంది కదా సైడ్స్ ఈ సైడ్స్ని కాంక్రీట్తో కానీ ఏదైనా మెటీరియల్తో కానీ వాటర్ ప్రూఫ్ మెటీరియల్తో కానీ ఫిల్ చేస్తాం అనుకోండి వాటర్ అనేది ఇందులో ఇంక్ ఇది అంటే లీక్ అవ్వదు వాటర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల అది గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే ఈ స్టా ఈ స్ట్రక్చర్ని ఈ గొట్టుని వీక్ చేయొచ్చు అదే మనం లైనింగ్ వేసేసుకున్నాం అనుకోండి వాటర్ అనేది లీక్ అవ్వదు అది లైనింగ్ యొక్క పర్పస్ కెనాల్ బ్యాంక్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా పైన కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ మీద కానీ ఉంటే కెనాల్ అని పూర్తిగా అది కెనాల్ బ్యాంక్ అంటారు పార్షియల్ అటు సగం పైన ఉంటుంది సగం కింద ఇదిగోండి ఇక్కడ దాకా గ్రౌండ్ లెవెల్ అనుకుంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ పైన ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఫుల్ సప్లై లెవెల్ అనేది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మన బండ్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ కింద ఉంది బెడ్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో సో సగం కట్ చేసుకున్నాం సగం ఫిల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ బోర్డ్ అనేది ఏంటంటే మన టాప్ బండ్ ఉంది కదా బండ్ అనేది టాప్ లెవెల్ టాప్ పాయింట్ నుంచి ఫుల్ సప్లై మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఫ్రీ బోర్డ్ అంటాం అంటే మన వాటర్ కరెంట్స్ కానీ ఫ్లో బయటికి రాకుండా ఓవర్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఈ కెన్ ఈ ఈ బండ్ అనేది పెట్ ఈ ఫుల్ ఫ్రీ బోర్డ్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఓకే చూడండి బెర్మ్ అంటే నేర హారిజెంటల్ స్ట్రిప్ లెఫ్ట్ అట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ బిలో ద కెనాల్ బిట్వీన్ ద కెనాల్ సెక్షన్ బిట్వీన్ ద కెనాల్ సెక్షన్ అండ్ ద ఇన్నర్ టవ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ బ్యాంక్ యొక్క ఇన్నర్ టవ్ దగ్గర కెనాల్కి మధ్యలో ఇదిగోండి ఇది కూడా బెర్మే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రీ బోర్డ్ అంటే వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టాప్ ఆఫ్ ద బండ్ అండ్ ఫుల్ సప్లై లెవెల్ ఫుల్ సప్లై లెవెల్కి కెనాల్ బ్రీచెస్ కెనాల్ బ్రీచెస్ అంటే ఏదైనా ఎప్పుడైనా గొట్టు గట్టు కొట్టేసింది అంటారా చూడండి కెనాల్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాయి అనుకోండి ఇలా ఇలా గొట్టుంది వాటర్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కెనాల్ నుంచి ఈ ప్లేస్లో ఎక్కడో వాటర్ అనేది ఈ గొట్టుగా ఈ ఈ మట్టి మొత్తం పోసుకొని వాటర్ బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి దాన్ని కెనాల్ బ్రీచెస్ అంటారు ఓకే కెనాల్ బ్రీచెస్ అంటే గొట్టు కొట్టేయాలని కెనాల్ బ్రీచెస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కెనాల్ని టైప్స్ ఎలా పిలుస్తారు అవన్నీ చూసాం కదా కెనాల్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తారు అంటే మనకి కెనాల్లో ఫుల్ సప్లై లెవెల్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు వెలాసిటీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అవన్నీ చూడదాం ఫస్ట్ కెనాల్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి కెనాల్ రెగ్యులేషన్ వర్క్స్ అంటారు కెనాల్ రెగ్యులేట్ చేసేది అందులో మనకి కెనాల్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి డ్రాప్ ఆర్ ఫాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ కెనాల్ ఎస్కేప్ కెనాల్ అవుట్లెట్ ఓకే ఫస్ట్ ఒక్కొక్క దానికి ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఆ తర్వాత మనం లోపలికి వెళ్దాం కెనాల్ రెగ్యులేటర్కి వచ్చే కెనాల్ డ్రాప్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి సాయిల్ అనేది ఇలా ఇలా ఉంది ఓకే ఇది అంత సాయిల్ బ్లాక్తో గీస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి ఇది సాయిల్ ఓకే సాయిల్ యొక్క ఇండికేషన్ త్రీ లైన్స్ త్రీ హారిజెంటల్ లైన్స్ ఇలా ఉంటుంది సాయిల్ యొక్క ఇండికేషన్ ఓకే ఇప్పుడు మన కెనాల్ యొక్క స్లోప్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇదంతా తవ్వాలంటే కష్టం కాబట్టి ఏం చేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఈ స్లోప్ ఇలా వేస్తాం సడన్గా వాటర్ అనేది ఫాల్ చేస్తాం అప్పుడు మళ్ళీ ఇలా వేస్తాం సడన్గా వాటర్ అనేది ఇలా ఫాల్ చేస్తాం తర్వాత ఇలా వేస్తాం అప్పుడు ఏమొచ్చింది మన కెనాల్ స్లోప్ ఇదైతే దీనికి ప్యారలల్గా ఇది ఉందిగా నెక్స్ట్ దీనికి ప్యారలల్గా ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయిగా నెక్స్ట్ ఈ రెండు ప్యారల్ సో మనకి స్లోప్ అనేది వచ్చేసింది కానీ ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ వాటర్ అనేది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా దీని మీద పడుతుంది ఇక్కడ అంతా పాడైపోతుంది సో ఇక్కడ అంతా మట్టి అంతా ఎరోజన్ అయిపోతుంది ఆ ఎరోజన్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ బెడ్ ఆపరన్స్ వేస్తాం ఇక్కడ సాయిల్ అంతా కొంచెం గట్టిగా ఫౌండ్ గట్టిగా వేసి రాళ్ళు అన్నీ పెడతాం ఆప్రాన్స్ పెడతాం అది కెనాల్ డ్రాప్ అంటే నెక్స్ట్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ వచ్చేసరికి ఇది నేను ఫర్దర్గా చెప్తానండి ఇందుకు కెనాల్ డ్రాప్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఇదిగా అండి కెనాల్ డ్రాప్ వాటర్ అనేది టాప్ ఇక్కడ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది మళ్ళీ సడన్గా డ్రాప్ అయింది మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ ఈ పార్టీ దగ్గర ఈ పార్టీ దగ్గర కెనాల్ యాప్ రౌండ్స్ వేసుకుంటాము ఇక్కడ ఏమో సీసీ బెడ్ వేసుకుంటాం 
ఇంకా ఫోర్స్ అనేది దీని మీద పడకుండా సిసి బెడ్ అనేది చేసుకుంటాం సాయిల్ మీద పడకుండా ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అనేది సడన్గా డ్రాప్ చేస్తే అది కెనాల్ డ్రాప్ ఆ కెనాల్ ఫాల్ అన్నారు ఇందులో మనకి టైప్స్ వచ్చి ఆ డ్రాప్స్ అనేవి ఓగీ ఫాల్ ర్యాపిడ్ ఫ్లో వెడియల్ ఫాల్ స్టెప్ ఉంటూ వెర్టికల్ డ్రాప్ ఇది అండి ఇది ఓగీ ఓగీ షేప్ మనం చూసుకున్నాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ అంటే స్లోప్గా ఉంటుంది అంతే ఫుల్ మొత్తం స్లోప్ స్లోప్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రెబిజోడియల్ నాచ్ అంటే వీ షేప్ నాచెస్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తే ట్రెబిజోడియల్ నాచ్ అవుతుంది స్టెప్డ్ అమౌంట్ వెర్టికల్ డ్రాప్ వెర్టికల్ డ్రాప్ అంటే సడన్ డ్రాప్ సడన్ డ్రాప్ ఉంటే అది వెర్టికల్ డ్రాప్ అంటారు అలా కాకుండా మిగతా ప్రాసెస్ అన్ని స్లోగా డ్రాప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇందాక కెనాల్స్ చూసుకున్నాం కదా ఇది మెయిన్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ అనేది మెయిన్ కెనాల్ ఏదైనా కెనాల్ ఇప్పుడు మెయిన్ కెనాల్ ఇదేగా ఈ మెయిన్ కెనాల్లో స్టార్టింగ్ పెట్టేదాన్ని హెడ్ రెగ్యులేటర్ అంటారు దాని తర్వాత ఎన్ని రెగ్యులేటర్స్ పెట్టుకున్నా అవి క్రాస్ రెగ్యులేటర్స్ అవుతాయి ఈ మెయిన్ కెనాల్లో నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ కెనాల్ దగ్గర ఫస్ట్ పెట్టేదాన్ని హెడ్ రెగ్యులేటర్ అది బ్రాంచ్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ అంటారు మిగతావన్నీ క్రాస్ రెగ్యులేటర్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు బ్రాంచ్ అయినా సరే దేంట అది డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయినా సరే నెక్స్ట్ మెయిన్ కెనాల్ అయినా సరే ఆ సెక్షన్లో ఫస్ట్ పెట్టేదాన్ని హెడ్ రెగ్యులేటర్ అంటారు ఆ తర్వాత దాని డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఎన్ని రెగ్యులేటర్లు పెట్టినా దాన్ని క్రాస్ రెగ్యులేటర్స్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్లో పెడితే అది క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అప్ స్ట్రీమ్లో పెడితే అది హెడ్ రెగ్యులేటర్ కింద లెక్లాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉండేది హెడ్ రెగ్యులేటర్ దాని తర్వాత ఉండే క్రాస్ రెగ్యులేటర్స్ కెనాల్ ఎస్కేప్ కెనాల్ ఎస్కేప్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ మనకి కెనాల్లోకి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ వాటర్ అనేది ఇవి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మన కెనాల్ బండ్స్ అనేవి కొట్టే దెబ్బ అంటే దెబ్బ తిని ఎరోజన్ అయిపోయి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి అలా వాటర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న గేట్ లాంటిది పెట్టుకుంటాం ఏమన్నా అవసరమైనప్పుడు ఆ గేట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాము అప్పుడు కెనాల్ ఖాళీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అది ఏమైనా రిపేర్స్ చేయాలన్నా సరే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం టైల్ ఎస్కేప్ టైల్ ఎస్కేప్ అనేది ఏంటంటే కెనాల్ చివరి లాస్ట్ పార్ట్లో మనం క్లోజ్ చేయాలి కదా ఆ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఒక వియర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ పెడతాం వియర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూపిస్తాం పెడతాం లాస్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద కెనాల్ ఏ కెనాల్ లాస్ట్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది కెనాల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ దాకా వాటర్ వస్తుంది ఎఫ్ఎస్ఎల్ కన్నా వాటర్ పెరిగినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అది దీని ఒక ఎస్కేప్ ఎండింగ్లో పెట్టేది టైల్ ఎస్కేప్ వియర్ టైప్ టైల్ ఎస్కేప్ లాస్ట్లో పెట్టేది అదే మధ్యలో ఏదైనా పెట్టామనుకోండి అది క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు కెనాల్లో వాటర్ ఇక్కడ టైల్లో అయితే క్లీన్ చేయలేదు అదే అందుకని చెప్పి కెనాల్ క్లీన్ చేయాలి అలాంటి టైంలో పెట్టే ఎస్కేప్ ఏమంటారంటే టైల్ ఎస్కేప్ అని అంటే సర్ప్లస్ ఎస్కేప్ అంటారు సర్ప్లస్ ఎస్కేప్ ఓకే టైల్ ఎస్కేప్ వచ్చి ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ దాకా ఉంటుంది సర్ప్లస్ ఎస్కేప్ అనేది బెడ్ నుంచి వస్తుంది మన సిల్ ఆఫ్ ద బెడ్ అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ద బెడ్ ఎక్కడ ఉందా దాని నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూడాల్సింది ఇప్పుడు అవి రెగ్యులేషన్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా కెనాల్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఆ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడే మనకి కింద రివర్ ఏదంటుంది స్ట్రీమ్ రివర్ స్ట్రీమ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కాలువ కానీ అటువంటి ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇలాగ అడ్డం కానీ అప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది రెండు మిక్స్ అవ్వకూడదు కదా వాటర్ ఈ రెండు మిక్స్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేదాన్ని కెనాల్ రెగ్యులర్ కెనాల్ డైవర్షన్ హెడ్ కెనాల్ సారీ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అంటారు క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అట్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ అండ్ ద న్యాచురల్ డ్రైన్ సో దట్ వాటర్ వితౌట్ ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ వాటర్ అంటే ఇంటర్ కెనాల్ వాటర్లో కలవకుండా ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని కెనాల్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అంటారు అంటే రివర్ రివర్ అదే అంటే ఇప్పుడు మన రివర్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇదే రివర్ అనుకోండి ఇలా ఒక స్ట్రీమ్ వస్తుంది 
ఇలా ఒక స్ట్రీమ్ వస్తుంది అంటే వాటర్ రివర్లోకి వాటర్ రావడానికి ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు మన కెనాల్ అనేది ఒక్కొక్క కెనాల్ అనేది మన కెనాల్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ రెండు మీట్ అవుతున్నాయి ఓకే ఈ రెండు మీట్ అవడం వల్ల ఏమైంది మనకి రెండు వాటర్లో కలిసిపోతాయి అలా కలవకుండా ఉండడం కోసం మనం ఈ క్రాస్ డ్రైనేజ్ బాక్స్ పెడతాం ఓకే ఫస్ట్ యాక్వెడెట్ యాక్వెడెట్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ రెండు ఒకే హైట్లో ఉంటాయని లేవు కదా ఒకటి అనేది పైన ఉండొచ్చు డ్రైనేజ్ పైన ఉండొచ్చు లేకపోతే వి డ్రైనేజ్ పై నుండి కెనాల్ అనేది కింద ఉండొచ్చు డ్రైనేజ్ అంటే రివర్ స్ట్రీమ్ అనుకోండి కెనాల్ అనేది కింద ఉండొచ్చు లేదా కెనాల్ అనేది పైన ఉండొచ్చు డ్రైనేజ్ అనేది కింద ఉండొచ్చు అలా రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా లేకపోతే రెండు సమానంగా ఉండొచ్చు సో మన క్రాస్ డ్రైనేజ్ అనేది అంటే రెండు మూడు రకాలు ఒకటి కెనాల్ పైన ఉంది రెండోది కెనాల్ కింద ఉంది మూడు కెనాల్ డ్రైన్ రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ కెనాల్ పైన ఉందనుకోండి కెనాల్ ఓవర్ ద డ్రైన్ అంటే కెనాల్ పై నుండి డ్రైన్ కింద ఉందనుకోండి దాన్ని యాక్వెడెట్ అంటారు ఓకే అదే కెనాల్ అనేది కెనాల్ అనేది కింద ఉండి పైన డ్రైన్ ఉందనుకోండి ఇదిగో ఇక్కడ రాశాను కెనాల్ అనేది కింద ఉంది కెనాల్ ఆఫ్ ద ఇరిగేషన్ క్యారియర్ సో దట్ ద వాటర్ ఫ్లో ఫ్లో అండర్ ద గ్రావిటీ ఓకే కెనాల్ అనేది కింద ఉంది గ్రా డ్రైన్ అనేది పైన ఉందనుకోండి అప్పుడు పెట్టేదాన్ని సూపర్ పాసేజ్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ ఏదో రాశాను అంటే మన గ్రావిటీలో ఫ్రీగా ఫ్లో అయిపోతుంది కెనాల్ రెండు కలపకుండా పెడితే అప్పుడు లేదనుకోండి ఇది హైట్ ఉంటుంది మన కెనాల్ ఈ హైట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇలా పెట్టి ఇలా కట్టామనుకోండి వాటర్ అనేది ఇక్కడే ఆగిపోతుంది ఇవి లెవెల్ వస్తే డ్రైన్లో కూడా కలిసిపోతాయి ఒకవేళ ఎక్కువ హైట్ అయితే అందుకని చెప్పి కెనాల్ కెనాలే డ్రైన్ డ్రైన్ కింద ఉపయోగించుకోవాలి డ్రైన్ పై నుండి కెనాల్ కింద ఉంటే సూపర్ పాసేజ్ డ్రైన్ ఓవర్ ది ఇరిగేషన్ కెనాల్ లెవెల్ క్రాసింగ్ అంటే రెండు ఒకే హైట్లో ఉంటే కెనాల్ అండ్ డ్రైన్ ఆర్ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్ అంటారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి కెనాల్ యాక్విడెట్ అన్నాం కదా యాక్విడెట్ అనేది కెనాల్ పైన ఉంది ఇది దీని ఫుల్ సప్లై లెవెల్ ఇది మన ఇది అంటే డ్రైన్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది డ్రైన్ అనేది ఇప్పుడు హై ఫ్లడ్ లెవెల్ ఫ్లడ్ లెవెల్ మనకి బాటమ్ కూడా టచ్ అవ్వదు కదా టచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది యాక్యుడేట్ టైప్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ మనం బండ్స్ ఎలా కట్టాము ఓన్లీ ఎంబెంట్మెంట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ ఏంటంటే బండ్స్ అనేవి సిసితో ఫామ్ చేసాము ఇక్కడ కట్టేలు బండ్స్ పెట్టుకున్నాం ఎత్తన్ బండ్స్ అంటే చుట్ సపోర్ట్ ఇచ్చాం బండ్స్కి సీసీ రోడ్ సీసీ పేమెంట్ సీసీ స్లాబ్లు వేసుకుని దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చాం అలా సపోర్ట్ ఇస్తే సీసీ స్లాబ్ ఇచ్చి సపోర్ట్ ఇస్తే అది టైప్ టూ యాక్వెడెట్ విత్ కట్టెల్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఓకే టైప్ టూ యాక్వెడెట్ థర్డ్ టైప్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్వెడెట్ వచ్చేసరికి ఇందాక దాకా మనం రెండు యాక్ రెండు యాక్వెడెట్ యొక్క కెనాల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి ట్రిప్ జోడీలు షేప్ వచ్చాయి అలా కాకుండా కెనాల్ అనేది ట్రాయి రెక్టాంగిల్ షేప్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని యాక్యుడేట్ విత్ ఫ్లేమ్డ్ కెనాల్ యాక్యుడేట్ విత్ ఫ్లేమ్డ్ కెనాల్ అంటే దాన్ని ఇదే అంటుంది రెక్టాంగిల్ కెనాల్ ఉంటే దాన్ని యాక్యుడేట్ విత్ ఫ్లే ఫిల్మ్ కెనాల్ అంటారు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే రెక్టాంగిల్ యాక్యుడేట్ పైన ఉంటే దాన్ని కెనాల్ అంటారు దాన్ని యాక్ సారీ కెనాల్ పైన ఉంటే దాన్ని యాక్యుడేట్ అంటారు ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే సైఫోన్ యాక్విడేట్ సైఫోన్ యాక్విడేట్ అనేది ఏంటంటే మన హెచ్ఎఫ్ఎల్ ఉంది కదా హెచ్ఎఫ్ఎల్ అనేది ఈ బండ్ యొక్క బాటమ్ రిత్ కన్నా పైన ఉందనుకోండి ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది ఇలా వచ్చి దీనికి తగులుతుంది దీన్ని తగలడం వల్ల వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గుద్ది కదా అందుకని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కొంచెం స్పేస్ వదులుతాం ఇక్కడ ఇలాగ ఈ బండ్ ఈ సీసీ వర్క్ అనేది ఇక్కడ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది సైఫాన్ యాక్షన్ తోటి ఇలా పైకి వేసి ఇలా వెళ్ళిపోతాయి కిందకి వేసి పైకి వెళ్ళిపోతాయి అలా పైకి వెళ్ళిపోవడాన్ని సైఫాన్ యాక్యుడేట్ అంటారు అంటే మన హెచ్ఎఫ్ఎల్ డ్రైనేజ్ యొక్క హెచ్ఎఫ్ఎల్ హై ఫ్లడ్ లెవెల్ అనేది 
మన కెనాల్ యొక్క స్లోప్ బెడ్ విత్ కన్నా పైన ఉంటే బెడ్ కన్నా పైన ఉంటే దాన్ని అప్పుడు సైఫాన్ యాక్యుడేట్ అని అంటారు ఓకే ఆ పాయింట్ ఇక్కడ నేను రాయలేదు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కింద వచ్చింది చూడండి సైఫాన్ యాక్యుడేట్ వెన్ ద హై ఫ్లైడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ద కెనాల్ బెడ్ కెనాల్ పాసేజ్ అంటే ఇదిగోండి కింద కెనాల్ పాస్ అంటుంది ఫుల్ సప్లై లెవెల్ అన్న ఫుల్ సప్లై లెవెల్ అనేది కింద ఉంది ఇక్కడేమో హెచ్ఎఫ్ఎల్ హై ఫ్లైడ్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రాసింగ్ లెవెల్ క్రాసింగ్ అనేది ఏంటంటే సేమ్ హెడ్ కెనాలు డ్రైనేజ్ రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయి కానీ మనకి ఇక్కడ ఓకే ఒకే లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్ అంటారు కానీ మనం కెనాల్ డ్రైన్ ఒక్కొక్కసారి కలుపుతాం ఇప్పుడు ఫ్లై ఇప్పుడు కెనాల్లో వాటర్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము కెనాల్లో ఇది ఒకటి కెనాల్ ఇలా డ్రైన్ ఇలా వెళ్తుంది కెనాల్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి సపోజ్ ఓకే రెగ్యులేట్ చేసుకుంటాం కెనాల్ రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కెనాల్ వాటర్ ఫ్లో చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి కెనాల్ని వదులుతాం ఓకే అదే డ్రైన్ రెగ్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఈ కెనాల్ గేట్లు మూసేసి సారీ ఇక్కడ డ్రైన్ అవుతుంది ఇది కెనాల్ నడిచింది కరెక్ట్ ఇది డ్రైన్ ఇప్పుడు కెనాల్ని రెగ్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ డ్రైన్ యొక్క గేట్స్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తాం క్లోజ్ చేసేసి వాటర్ని రిలీజ్ చేస్తాం ఇలా వెళ్ళిపోతే అదే డ్రైన్ని రెగ్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఈ కెనాల్ని క్లోజ్ చేస్తాం అప్పుడు వాటర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది లేదా మనకి ఆ కెనాల్లో కూడా వాటర్ ఫ్లో చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఎంత వాటర్ అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో అంతే గేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎత్తు గేట్ అంతే గేట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం ఓపెన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి సో ఇక్కడ లెవెల్ క్రాసింగ్లో మనకి ఏమి వచ్చాయి ఒక బియర్ ఎస్కేప్ రెండు కెనాల్ రెగ్యులేటర్స్ రెండు రెగ్యులేటర్స్ రెండు రెగ్యులేటర్స్ ఒక బియర్ ఒక బియర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మూడు ఉంటాయని చెప్పి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి అడిగాడు అది లెవెల్ క్రాసింగ్ నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ ఇన్లెట్ అంటే ఏంటంటే కెనాల్ అండ్ డ్రై ఇందులో ఇన్లెట్ ఇది మన మన లెవెల్ క్రాసింగ్లో ఇన్లెట్ ఇది కెనాల్ డ్రైన్ రెండు మిక్స్ అవుతాయని చెప్పాను కదా మిక్స్ అంటే కెనాల్లో వాటర్ తక్కువ ఉన్నాయి కానీ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఉంది కాకపోతే డ్రైన్లో వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేస్తాము కెనాల్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటాం ఓపెన్ చేసుకోవడం వల్ల కెనాల్లోకి కూడా వాటర్ వెళ్తాయి అప్పుడు రెండు మిక్స్ అవుతున్నట్టు కదా అలా మిక్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్లెట్ అప్పుడు ప్రొవైడ్ చే అప్పుడు ఓపెన్ చేయడానికి దాన్ని ఆ ఇన్లెట్నే కెనాల్ ఇన్లెట్ అంటారు అది ఇన్లెట్ అంటారు అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి వెన్ ఇప్పుడు ఓవర్ ఓవర్ ఫ్లో అయిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇందాక చూసాం కదా ఎస్కేప్స్ అని ప్రొవైడ్ చేసాం చూడండి ఆ ఎస్కేప్ని అవుట్లెట్ అంటారు ఈ ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈ కెనాల్ బియర్ ఎస్కేప్ నుంచి బయటికి పంపించేస్తాం ఆ ఎస్కేప్ని అవుట్లెట్ అంటారు ఓకే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ అండి కెనాల్ గురించి ఇది ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకు వస్తుంది ప్రీవియస్గా బిట్స్ ఇచ్చాడు అందుకే మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయ